。妈，哟，你怎么又回来了？姐说她晚上有事儿，让我过来陪陪你。哦，哎，那正好，把阳台上那个被子帮我收了。哎，你让我歇歇，我这刚给您买最爱吃的樱桃，洗点啊。哎呦，先吃吃樱桃，真是。哎呦，让你干点活啊，难死了，简直。您您坐，您坐，您坐,您坐,您坐我，我来，我来，我来，我来还不行吗？我我我错了，我错了，妈。<笑>药您吃了吗？你姐都按对儿、按量，都搁我搁在小盒里了，那就好。哎呀。干什么呢？你怎么都给我搁沙发上了？给我搁床上去呀、啊！哦，我不是想着你晚上睡觉的时候拿过去吗？啊<笑>、哦，给你拿过去。哎，顺便把那个阳台上那个花儿给我搬进去，要不然晒蔫了。好。哎呀，我这老姐呀也是不容易。哎。班长，哎，你来了，基本上都准备好了，关注我到齐了。咱们俩等会儿坐那儿。李经理，嗯，今天看完这场演出，我也想听听你的意见。好啊，我真的很喜欢这个故事，因为它跟我小时候的经历特别像。是吗？胡团长，嗯，你小时候初中是在哪个学校啊？我转过去自学。先看戏吧。姐。姐，你在家吗谁来回答一下黑板上的问题？快看呐，小哑巴又举手了。他不配举手。花花不是小哑巴，他比你们任何人都聪明。老师，花花就先举的手。花花同学，你来黑板这里，把答案写下来。连话都说不出来吧？开什么玩笑的？怎么这样？你们别笑了。说谁是小哑巴？杨颖不是哑巴。花花，你也有我呀，我们是永远的好朋友。这是我最好的朋友花花。这么大了还在这玩蚂蚁，脑子是不是也有点问题啊？没有，童言言很聪明的，他只是不太会说话。以后不许跟他一起玩，听见没有
妈妈刚到酒店呀，进门的时候就听见你的铃声了。哎，我给你布置的那个十以内的加减法，你做完了没有？球球啊，是想给你看几张他画的画。你呀、啊，你就知道宠着他，行，画画也挺好的，画什么了？你给我看看。妈妈，你看，我画的是爸爸家，这里有很多很多的书，说是这里还摆着爸爸和妈妈的照片。哎，等会儿，那个照片我看一下。你看。呃，往上点。这不咱们野营的照片吗？秋夏，这照片你给收了？我觉得球球拍的挺好的，我就给留下来了。球球，你不是想看妈妈房间什么样吗？妈妈，你给我看看，房间里是不是有折成小象的毛巾？妈妈这次啊是出来工作的，给你看看啊。你这个酒店呀，你看这床上是不是没有小象啊？对吧？哎，我先给拿了。哎，好，放那吧，谢谢啊。妈妈，前面那个人是宋叔叔吗？对呀、啊。宋叔叔等着妈妈开会呢，你把电话给你爸。秋夏，你赶紧带他洗澡睡吧，我这边还有好多事儿呢。行，我知道了。哎，严，我觉得睡眠本来就不好，一个人睡一个房间比较好吧。我们这次来呀、啊，就订到两间房，所以呢，大伙就挤一挤，我跟小左、小吴挤一间，他们男的挤另外一间。啊。行，我知道了。好，那你也早点休息吧。嗯，我知道了。雨安，开会了。哦，来了。挂了啊，替我亲亲球球。爸爸，你笑什么？爸爸吃了巧克力。我也要吃。哈哈。爸爸逗你呢，哪有什么巧克力？洗脸、刷牙、睡觉。好。走。还有就是受捐儿童的档案和捐助物资，这些一定要记录清楚。回去之后呢，我要向小文基金汇报的。老三，看见信息速回电话。这样，小左。你再把明天的行程跟大家对一下，我先得回个电话啊，不好意思。二姐，哎，我看到你们给我发了好多信息，我这开会呢，怎么了？大姐找不到了？我从八点等到现在，大姐你家一个人都没有，你说是不是很奇怪？大姐平常要么在妈家，要么在自己家，很少出去，对吧？上的，那他要没在家，你你有没有给他打电话呀？我当然打了呀，要不然还给你打这电话干嘛？我给李承志打不接，给依锦打不接，给姐打电话一样都不接，这这这真是一家人都绝了。你也别着急，有没有一种可能是大姐去哪儿坐坐，然后没看手机呢？哎，我跟你说啊，她最近真的跟邻居姐妹走的挺近的。哎，开会马上结束，你先别急。我一会儿找人帮你，人多总能找到。行，啊、嗯，我再上去看看啊。家里有人吗？李承志，李承志。哎呀，哎呀。睡着了，吴姐呢？不在小房间里，就是出去了呗。这什么话？哎，大半夜的，我姐不在家，你一点都不关心是吗？还自己在这儿喝酒？有你这样的人吗？他又不是小孩子，还能找不到回家的路？李承志，我告诉你啊，我觉得我姐可能要出事儿。她这两天有没有跟你说过要去哪儿？说要见什么人？去干什么事儿有吗？你赶紧看看家里有没有丢东西吧。他是不是带走什么了？是不是行李都拿走了呀？
见了。什么不见了？工资卡不见了，钱没了。李承志，你满脑子就是钱钱钱，你能不能关心一下我姐？她到底去哪儿了？能不能平安回来？我要报警，不能报警，到底报不报警呢？我们也走吧。妍妍，冯妍妍，你就是小时候和我一起数蚂蚁、吃烧烤的那个冯妍妍，对吧？刚才台上的花花和妞妞，就是当初的我们。十几年之后，我们还可以再遇见。其实我第一次见到你的时候，我就觉得太眼熟了，但是你变化好大、啊，所以我也没敢认。我转学之后，我爸妈就带我去做手术了，训练了有一年的时间，我终于能像正常人一样说话。你转学也有我的原因吧？我没有第一时间跟你相认，不是对你还有怨恨，我就是觉得我们现在都有自己的生活，过去的事情就让它过去。那你为什么要改变主意做这个誓言呢？你这样我肯定会认出你的呀。你为孙小茹抱不平的事情我可听说了，就像当初你在学校保护我一样。我忽然就很想念我童年时代那位唯一的好朋友了，但是我想替我妈妈说声对不起。哎呀，我现在已经当妈妈了，所以我现在想一想。我其实可以理解你妈妈当时的心情，真的。你比我厉害，我可能还在学习理解吧。我见过你吃过的苦，也见过你妈妈给你的难堪。与其我们现在责怪父母、怨怼往事。不如朝前看，就走你自己想走的路，做自己想做的事情。等有一天你足够的强大，你回过头你会发现，其实妈妈们也困在自己的世界里，只是他们的呼救，没有人能听得到。我们先走了。哦，我对你的工作，现在将来都不会有丝毫的松懈。那就让我们从这份工作重新开始。好，爷爷，加油！嗯，走了。这个养生杯送给你。哦，好，谢谢。梦姐，这可不是普通的保温杯，这个保温杯啊，它叫碱水净化杯，这可是高科技产品，可以平衡水的酸碱度。酸碱度是什么
。我跟你说，咱们喝的水啊，有酸性和碱性，人的体质也有酸性和碱性，酸性体质容易生癌症，所以要常喝碱性水。这样可以让你酸碱平衡，不容易得病。小高，你能不能把我的电话给我呀？因为我我早上出来的早，没有跟家里打招呼，不知道你们这个课这么晚还不结束，我想跟家里打个电话。这可不行，那不是来听课吗？为什么要收手机还有身份证啊？我跟你讲啊，今天我们上的课是高阶课程，我们请的讲师是上海风投的在职干部。人家身份在那儿呢，况且人家带来的是内部消息，这个得保护人家，所以我们得保密。那我跟家里打个电话问问我妈妈的情况不行吗？那咱家里就没有人照顾老人了吗？只有你啊。那那倒不是，我们也没在。不就行了吗？赚钱是硬道理。姐，你知道之前你拿了一千块钱，群主没几天就返了你五百块钱，那只是试试水的。今天咱们是动真格的。那。这次比上次的力气还高啊！今天咱们选的这个项目啊，不仅定期返利，还有高额的分红。我之前也买了这样一个理财产品，你猜我赚了多少？嗯，百分之二。都做不过银行，谁有兴趣啊？百分之二十，这么多？真的吗？孟姐，你这样说我就不开心了。我可是把你当最好的姐姐，我都磨破了嘴鼻子才给你要了这么一个名额，把你带过来的。我不是那个意思，我知道你是为我好。是呀，我就是想让你多赚一点养老钱。你现在给妈妈打电话，只是用嘴去关心关心她。如果你发财了，赚了钱给老人花钱，那才叫真孝顺。你能帮我个忙吗？通过手机定位找个人。我妈不见了。哦，那你能把阿姨的手机账户密码告诉我吗？我知道，手机是我买的，我当时给她设置的。啊，行行行，那你赶紧发给我。你你你现在在哪儿呢？去高铁站，马上回老家。行，在那儿等我，我现在去找你。你碰到之后再说。师傅，麻烦快点。好的。这可是国家级的理财项，咱们就是蹭个顺风车，你出一万块，回头你能拿一万二，上不封顶。一万，我投一千行不行？<笑>梦姐，你在开玩笑吗？这么点钱就挣个蚊子腿儿，当然是钱越多越好了，这叫利滚利。没准等孩子买房子的时候，你能给他赚一个首付款。好了，你别犹豫了，今天是最后一天，你要是错过了，我都替你可惜。我真拿不出那么多钱来呀、啊，梦姐，我知道，你不信任我。我现在给你推荐的是正经的理财产品，那不像电视上骗你去买什么保健品。我现在费这么多口舌呀，一分好处费我也拿不到，赚的钱都是塞到你的口袋里。我我跟你说实话，上一次投的那一千块钱都是我平时攒的，现在我这个卡里头只有八百块钱，我最多也就能投个一千八。你这退休。也很多年了，你钱都哪儿去了？我平时不管钱，钱都在我老公那儿。对啊，给你老公打电话，等你赚了钱，让他眼红眼红。他不会给我钱的，这个月的生活费他都没给我呢。你傻不傻呀？你怎么退休工资还卡在别人手上啊？你，算了，要不这样，你看看。还从谁那儿能借点钱？跟谁借呀、啊？你不是有个女儿吗？嗯，我女儿最近跟我闹翻了，她根本都不接我的电话。你这没钱你也不早说，我费了这么多事求了人，才给你弄到这个名额。你现在跟我说你没钱了，这一个名额不就浪费了吗？再说了，那以后让我在群里还怎么做人啊？对不起啊，我不好意思。那我现在走。哎呀，孟姐，要不这样，你再想想，还从谁那儿能周转一下？你不是有一个妹妹吗？听着音乐的节奏啊，好极了。对 ，two three cha cha one，two three cha。
。谢谢师哥，谢谢。有线索了吗？没有。窗户也没票了，只有明天早上最早的一晚。你在哪儿呢？我跟我的朋友小高在一起上课，钱不够了，你能不能借给我一些啊？回头我还你。你把具体地址告诉我呀，要不然我怎么找你？我也不知道这是哪儿，这是哪儿啊？你让你旁边的人接个电话好吗？啊，好好好，你接个电话。喂，啊，小高啊，我听我姐说过你。呃，感谢你对我姐那么好啊，你老照顾她。呃，是这样，我姐呀，她就是个家庭主妇，平常买买菜、做做饭什么的。她其实身上没太多钱，她不像我，我交际广，我自己做生意的。我倒是对你这事儿还挺感兴趣的，能不能让我也去听听你这项目啊？万一要是好的话，我还能让我的朋友也一起发展发展什么的。好。顺便给我姐送点钱，啊，好，好，好，哎，你发我短信啊，哎，好好，谢谢。老郑，你在哪儿呢？我有个事儿得找你帮忙。哎呀，老陶，嗯，你现在是跳得越来越好了，技术越来越娴熟了，可以参加国际大赛了。哎，对了，刚才你手机一直在响。啊，我的呀。嗯。玉姐，我找到你妈妈了。啊，他跟那个小高在一起，我们刚通的电话。小高是谁啊？小高就是你妈妈的新朋友啊，好像是邻居吧。反正我一直觉得他不是什么好人，好像搞什么传销的。现在把你妈妈框在那儿，这不不让出来的，让我去给送钱。二姨，你小心点儿，还是先报警。我买了，明天早上一早的车开我过去。哎呦，那你自己小心点儿。你放心，我肯定今天晚上就把你妈妈安全带回来。好好好。你小心点啊！妈真能折腾，谁的话都能信。要不你先回家等消息，明天最早的火车也是早上七点，你现在干灯也没有用啊。那我在家我也待不住啊。你这样，你现在着急也没有用，你听我的，你听我的，你现在回家还能休息一下，万一要是有事情的话，咱们一早再回来，这样也可以啊。别想了，回去吧，啊，走吧。喂，啊，到了。啊，你在几层啊？好好，我马上来。是这一层吗？哎，你们干什么？干嘛？哎，你们什么人啊？你没事吧？小高，你认小高是吗？你干什么不好非得要骗人，还骗我姐这样的人？你有没有良心啊？你不要胡说，我跟你姐是好朋友，我怎么可能骗他呢？别狡辩了，你们这些人都不许跑啊！警察马上就到，你们跟警察姐。警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察，警察
。喂，二姨，找到我妈了吗？一姐，你放心啊，你妈没事了，在做笔录呢。结束了我就带她回家，别担心了，你也不用赶回来了，回头找你妈妈好好聊聊啊。我知道，谢谢你啊，二姨。人找到了吗？找到了。哦，找到就行。那我先走了。太晚了，你要不然住这儿吧。不用了，又不是打不到车。今天今天你都折腾到大半夜了，你也早点休息。谢谢你啊。晚安。是今天早上去看的，这不是走不开吗？没事，我就是累着了。那明天一早我去接你，我陪你去。不用，我自己的事儿，没关系的。姐，我完了吗？笔录已经做完了，后续有什么需要，我们再联系你的。钥匙给我，我来开车吧。走，走。老郑，那我们先走了。改天我跟我姐请你吃饭。不用，不用，不用，还你忙吧。你们两个可真行，出了这么大的事儿，昨天晚上也不告诉我。妈，这姐不是已经安全的坐在这儿了吗？这昨天晚上要告诉你的话，你一定亲自出马。那一大家子人，谁照顾谁呀、啊？更不安全，是不是？明伟啊，不是我说你啊，六十岁的人了，他们那一套骗人的东西，你怎么还能信呢？这些人看起来都挺好的呀，那个小高对我也挺好的。小高，小高，他会不会也是被骗的呀？姐啊，你还在替他说话？你你你赶紧把手机给我，手机。那小高什么小高什么这个养生群都在哪儿呢？我全都给你退了，把他删了。对对对，以后咱们买菜。不去地那个地方了，换个地方，省得再碰上他们。可是他们在群里头帮我买的东西还没到呢。我的天呀、啊，姐，你还想这些呢？他们对你好的原因是什么？不就想骗钱吗？我告诉你，前面那栋楼那老太太，几十万的养老金被骗跑了，然后她儿子气得心脏病都犯，都进医院了。我告诉你，昨天晚上你还好咬死了自己没有钱，他们才打电话给我的。这要不然我到哪儿找你去？我根本不知道你在哪儿。以后啊，以后我告诉你
，要是看到那些奇奇怪怪的东西，不是自己买的，连拆封都不拆，直接就扔了。妈说的太对了，那，那这个事情千万别跟李一锦说啊。那个什么，昨天一宿都没睡了，快上去歇着吧。今天你也不用下来了，这没什么事儿了啊，好好歇着。快去吧，姐，我陪你上去。哎呦，婉清啊，你晚上去哪儿了？大家伙儿都……李承志，我姐都累一晚上了，别在这儿问东问西的。走。送你进去，不用不用，你回去吧。你也累了一晚上了，我我我自己。你你回去吧，我会照顾你姐的。别乱来啊！嗨，你瞧，我们这老夫老妻的。哎，谢谢婉清啊。啊。哎还学会偷东西了？那本来就是我的工资卡，怎么是偷呢？我还要问你呢，那卡里的钱上哪儿去了？你弄的？幸亏我给转走了，要不然都会被别人骗走。你怎么知道的？我怎么知道的？你最近交了一些新朋友，昨天晚上你又折腾了一宿没睡觉，我猜个大概齐，钱被骗光了吧？你说那些骗子也是哈、啊，太没眼力了，他怎么就挑上你了呢？我我跟你说，你们梦见的人就是这样，缺心少肺的。可是对付我，那真是一门灵，全家齐上阵。你们梦见的坟头真是冒香烟啊！运气怎么就那么好呢？李锦，别提多像你了，紧随你们梦见的血缘，既被别人骗钱，又骗感情，就这点跟你特别的像。你也就是嫁给我了，你扪心自问，这辈子我对你怎么样？我有别的邪的歪的没有啊？我不是就是想挣钱吗？我挣钱为什么呀？不是为了这个家吗？闺女现在这样，就是你的原因。你说这闺女你是怎么教育的？哼！这是下半个月的五百，批书我没给你啊。大姐送过去了。嗯，你说你干嘛把那个郑斌叫过来呀？我给你打电话你不接啊？李承志是个废物，不顶用，我怎么办？他整天怪我胡思乱想，有事儿就找他，我能不着想吗？你有完没完啊？我第一时间给你打电话，你又不是不知道。哎，你不接是真的在洗澡吗？啊，我洗澡，我没听见电话呀。骗谁呢你？谁洗完澡还穿着舞蹈鞋去派出所？谁信？吃个包子。
干什么？有没有对你做什么呀？我昨天晚上吓死了。你都知道了，你要是缺钱，你跟我说，我给你、啊。还轮不到你来教训我呢。我今天请假，我们回去聊聊，有什么好聊的？你不是都要跟我断绝母女关系吗？我不是这个意思。你是我妈，我怎么可能这么做你亲自把大姨解救出来啊？就你一个人去的吗？我爸呢？当然不是啦，我第一时间给你爸打电话，他不接呀。后来我给郑斌叔叔打电话，让他带了两个人过去一起救的，惊心动魄。你跟大姨没事就好啊，回头我我谢谢郑叔叔。你得好好谢谢他，欠了一大笔人情。没什么事儿，你放心吧啊。妈妈有点累了，折腾一晚上，我睡会儿。你不是约了今天去医院吗？那今天来不及了，今天肯定来不及了。我再约吧，好吗？你别拖啊，有时间你就抓紧去看，听见没？嗯，行了啊，爱你。哎，你怎么想起往回打电话来了？哦，你也知道你妈的事了吧？你这两天多在家待待，陪陪我妈。我哪有空啊？天天陪她呀。我也忙着呢。不是，你怎么一点都不关心我妈？昨天全家人都在找我妈，你呢？这么些人都出去找，我不得在家等消息啊？万一你妈回来了呢？是你妈最多的就是你，挂了。谁呀、啊？你没吃早饭吧？你不吃饭胃会疼。我给你煮了南瓜粥。是为我妈感到不值，后来才发现，其实我才是他们中间的一个最可怜的人，像个小丑一样。以前我还不觉得。我后来看到他拿了个球球的样子，我才知道只有我们家是不一样的。以前连一顿安心的饭都没有吃过，想哭的时候就哭出来，哭完了就要好好吃饭，一切都会好。